bahkan ketika dari SD aja tuh suka udah ada omongan kayak bu bu uh, jangan main sama si itu tuh dia tuh orang ini suka begini gitu dengan menyebut suku tertentu dan uh, apa namanya judgement tertentu uh-huh. tuh kayak paling anak-anak kelas 4 SD kelas 5 SD gitu tapi on the other hand ada murid gue yang dari geng berbeda kan dari yang desa sebelah juga bilang gitu bu bu si itu tuh begitu banget sih orang itu sih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun lu nyimak obrolan ini Balik lagi di ngobrolin hidup bareng gue Ali Dan lagi-lagi kita kedatangan tamu yang keren-keren Dari episode ke episode selalu keren-keren Dengan pathnya masing-masing Dan yang luar biasa hari ini ada Mbak Meiske Wahyu Apa kabar Mbak Halo Meiske? Mas Ali, kabar baik Thank you sudah meluangkan waktu datang ke sini um, Pak Mesko sebagai uh, salah satu co-founder dari Sabang Merauke sebuah program, bukan program sekarang jadi apa, uh, institusi kah gue sebutnya atau Secara atau badan program? hukum ya, yayasan, tapi kita senang bilang ini gerakan Gerakan, ya. oke okay. um, Terlepas secara formalnya gerakan atau yayasan atau institusi <laughs> tapi um, gue uh, sudah cukup aware dengan uh, Sabang Merauke dan gue merasa gue pribadi merasa um, gerakan ini bukan cuman keren tapi penting. Thank you. Uh, so uh, dari waktu itu kan ada episode juga sama Ayu gitu kan sebagai salah satu co-founder juga dan gue mau belajar juga dari, dari lo deh karena uh, menurut gue lo punya perjalanan yang, yang, yang cukup menarik juga gitu sebelum Uh, sebelum lu memulai Sabang Merauke seperti apa sih gitu apa yang sampai dan kemudian akhirnya membuat lu tertarik juga untuk uh, mendirikan Sabang Merauke ini ya yeah, um, thank you Mas Ali jadi aku tuh anak gading pride ya <laughs> kelapa gading life <laughs> jadi walaupun sekolahnya jauh tetap aja kelapa gading di hati gitu jadi seperti tipikal anak kelapa gading pokoknya ya dari lahir lahir bahkan deket gitu di Karoles gitu <laughs> dari lahir kemudian para remaja sampai mau kuliah itu hmm. tuh hidupnya homogen jadi tahunya ya udah kelapa gading area dan sekitarnya hmm. jadi ya teman-teman gue bisa dibilang mirip-mirip jadi ya nggak tahu apa-apalah gitu bahkan ketika apa namanya mau masuk kuliah dulu tuh gue akhirnya kan dari yang sangat homogen hmm. ketika kuliah gue masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri itu gue tuh awkward karena gue nggak bisa bedain teman-teman yang pakai hijab buat gue sama semua, bahkan gue takut gitu. Hmm. Jadi, kalau saat itu, kalau sorry ma- maaf gue potong, kalau saat itu terpikirnya apa gitu? Kalau lo boleh lo kayak flashback gitu? Iya, menurut gue juga sekarang kalau dipikir konyol ya, karena gue hmm. takut kayak kalau gue ngajak makan bareng tuh boleh nggak ya? Gitu. Terus kayak hmm. gue nyambung nggak ya kalau ngobrol? Apa sih yang mesti diobrolin nih? Gue kayak nggak punya experience gitu loh, hmm. Hmm. karena hmm. teman-teman gue semuanya dulu mungkin ya Cina, Kristen minimum Manado, Katolik hmm. atau Buddha gitu. Jadi hmm. gue kayak ya udah nggak ada experience yang secara intens pernah ngobrol gitu hmm, hmm. jadi ya waktu itu tuh uh, apalagi kan gua uh, apa namanya terkena dampak juga yang 98 jadi hmm. kan kalau di pelajaran PPKN gitu selalu dibilangnya bineka tunggal ika belajar warga negara lu orang Indonesia tapi tuh waktu itu gua krisis identitas gitu ketika hmm. dibilang Cina gue item <laughs> terus kayak teman-teman gue yang Cina bilang tuh kayak buat ukuran Cina gitu ya, gue hitam gitu, jadi kayak hmm. lah jadi gue tuh siapa, tapi kalau gue yakin gue ke mainland itu juga pasti nggak diakuin orang Cina gitu tapi kayak mau dibilang orang Indonesia tuh gue paling susah kalau ditanya lu tuh orang apa dulu jadi kayak hmm. apa ya orang apa ya gitu, <laughs> itu tuh buat gue dulu confusing gitu hmm. 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 nah terus akhirnya uh, karena kampus juga itu kan kayak mini Indonesia ya Nah akhirnya ya gue akhirnya belajar karena gue ngobrol Untung ada teman-teman yang bisa reach out Gue nya juga sotoy-sotoy gitu ya hmm. Tentu ada clash-clash gitu Akhirnya ya karena gue ngobrol ya mungkin tak kenal maka tak sayang itu luar biasa terjadi buat gue gitu Akhirnya ya minimum tuh gue ngobrol pertama dari yang beda suku dulu Lama-lama karena ada kegiatan kampus jadi yang beda agama Ya udah akhirnya gue ngelihat oh ternyata ya teman-teman gue ini nih loyal-loyal ya nggak pelit gitu kayak teman gue kalau misalnya pas ini ini internal joke nih ya. kalau yang 
kalau zaman gue sekolah mungkin kita makan bareng kurang seribu dihitung gitu. <laughs> kalau sekarang tuh ya udah lebih cengli gitu. Itu tuh kayak internal joke-nya gitu. Atau kayak gue ngelihat kayak misalnya kakak-kakak senior gue di dulu gue join di organisasi kampus. Gila ya, orang kok bisa ya nasionalis ya gitu. Dan hmm. di situ gue baru ngelihat gitu. Oh iya ya, kayak ternyata dunia gue tuh lebih besar dari kelapa gading gitu. <laughs> gitu sih dan um, nah itu menarik karena it, sebetulnya itu ya bagian dari Jakarta juga yang mm-hmm. yang notabene kayaknya seharusnya gitu dokter dokter kan ya paling banyak pendatang dari berbagai macam daerah tapi um, artinya kehidupan yang dalam tanda kutip tadi kembali lagi kayak tertutup seakan-akan yeah, itu pun yeah. juga masih masih banyak gitu ya mm-hmm. jadi kayak uh, mungkin kita belum terekspos dengan keberagaman di dalam Jakarta itu sendiri misalnya yep, yep. gitu apalagi di Indonesia gitu kan yep. dan terus oke okay, itu itu mungkin uh, pengalaman pertama yang ya, mulai terekspos gitu kan dan yeah. dan ternyata oh it's it's fine kok gitu. mm-hmm. tapi kan itu kan belum sampai membuat lu terus oke okay, I want to do something mm-hmm. Tetap, apa melakukan sesuatu terkait uh, bagaimana uh, orang bisa bukan hanya hidup dengan perbedaan tapi yeah, kalau yeah. kayak siapa merokin juga even celebrate those differences yes. gitu kan mm-hmm. tapi terus kemana arah dari sini? nah um, gue tuh dulu lumayan aktif nih di kampus yang kayak organisasi kristennya gitu ya jadi gue yang tadi gue bilang gitu gue ngeliat senior-senior gue kok segitunya amat sih gitu untuk mm-hmm. cinta Indonesia gitu sementara kan gue tidak memiliki apa ya mungkin dulu buat gue biasa aja gitu bahkan kayak gue agak-agak despise mungkin karena karena ya gitu ya krisis hmm. identitas tapi habis itu gue ngelihat gitu oh iya ya kayaknya uh, I wanna do something for this country gitu gue hmm. lahir dan besar di sini tapi gue tuh belum tahu apa gitu jadi hmm. tapi tuh kayak udah ada tuh keinginan gitu ya apakah mungkin yang spiritual bilang itu ditaruh Tuhan gitu ya hmm. atau kayak mungkin ya gue nggak tahu gitu mungkin tuh dalam dalam hubungan gue ke apa namanya di di pada saat gue bertumbuh akhirnya muncul rasa itu nah pengalaman berikutnya setelah gue lulus ya udah tuh kayak ya gone aja sih sebenarnya kayak gue lulus kuliah lalu gue bekerja kan seperti layaknya hmm. uh, fresh grade gitu ya masih uh semangat semangatnya ambil ambilnya hmm. kerja gitu ya pokoknya aktualisasi diri lu ketika lu bilang uh, dengan titel pekerjaan lo hmm. lalu kayak di satu saat gue tuh gue lupa ya eventnya apa tapi kayak kayaknya ada kayak semacam bakti sosial atau apa terus kayak series of event gue nya juga burn out akhirnya gue tuh mikir gitu lu sekolah dari dulu dapat berkat privilege gitu sekolahnya bagus-bagus networknya bagus-bagus terus lu mau ngapain gitu udah cuman tiap bulan dapat gaji begini aja gitu tiap bulan hmm. lu dapat uh, apa namanya the so called facilities gitu hmm. Terus ya udah, gue mungkin waktu itu uh, agak impulsif juga, tapi gue juga mikir sebetulnya ada gue baca Twitter tentang pendaftaran pengajar muda. Nah, terus pas In- pertama Indonesia mengajar. Indonesia mengajar, yes. Hmm. Terus pas gue lihat kayak hmm, tampak seru gitu, tapi ingat gue anak gading nih. <laughs> so, eh, ma- ma- maaf, so- so- sorry banget. Tadi uh, kalau kerja sebelum itu itu kerjanya apa? Oh Lalu iya, gue kerja di law firm. Law firm, ya, okay. jadi itu hmm. kayak typically habis lulus sudah lah itu hidup gue tuh ya udah kerja aja. Gitu. Kalau di lingkungan lingkungan bekerja, apa kalau juga mungkin kan udah juga udah semakin ya dengan perbedaan perbedaan ya. semakin itu, semakin itu, diverse, um, ya, gitu. Iya sih, jadi kalau pas gue bekerja malah lebih terekspos ya dari juga dari kampus sih sebenarnya kan kayak kan mungkin dulu oh, beda suku, beda agama, orientasi seksual, mungkin hmm. juga apa namanya. preferensi hidup kayak lebih spektrumnya lebih luas gitu dan di situ hmm. kayak lebih ngelihat oh ya memang hidup tuh nggak cuma hitam hitam putih hmm. gitu jadi di law firm and then uh, ngelihat si iklannya pengajar muda terus habis itu kayak mencoba mendaftar tapi ah enggak lah kayak masih nikmat hidup gue gitu <laughs> <laughs> eh tapi uh, kayak abis gue ulang tahun ke 25 waktu itu karena kan tuh batasnya 25 gitu ya hmm. tuh kayak kayak muncul lagi kan kan Indonesia mengajar tuh pas angkatannya Kak Ayu udah berangkat tuh ceritanya hmm. ini kayak mau udah mau balik dia kan muncul lagi kan terus kayak ah coba ah gitu maksudnya kayak why not kalau misalnya gua nggak diterima ya sudah gitu huh. tapi waktu itu gua agak ekstrim sih <laughs> ini sekalian resign gitu oh, jadi <laughs> lo resign 
Jadi memang riset untuk parallel. masuk ke situ. Iya, uh, kayak gue pikir waktu itu ya udah will sih lah gitu. Uh, apa diterima gue lanjutin nggak diterima? Uh, ya udah kita lihat gitu. Terus uh, sorry, uh, apakah artinya itu emang either way lo emang ingin berhenti dari lover? Iya, itu? kayaknya waktu itu tuh kayak emang udah udah deh this is it gitu. <laughs> kayak udah uh, capek kali ya hmm, waktu hmm. itu gitu. Itu um, bener nggak kalau gue bilang begini? Berarti lu sudah relatif nyaman dengan tadi apa interacting dengan apa diversity itu walaupun belum bentuknya apa berubah menjadi sebuah keinginan untuk berkontribusi di bidang itu apa di ya yeah, ya yeah, itu udah itu, kayak gitu. circle circle mainnya nih udah jauh lebih beragam dibandingkan hmm. pas meiske yang dulu masih remaja gitu nah, ya. nah lalu ternyata diterima kan di pengajar muda itu juga menarik tuh karena sekarang spektrumnya jadi lebih luas lagi karena batasnya 25 waktu itu gua antara gua lupa ulang tahun ke 25 apa 26 lah gitu tapi pas gua daftar masih 25 gitu hmm. kan pernah lawyer ya jadi maksudnya masih masuk gitu <laughs> ternyata gue paling tua lah ya cenderung paling tua itu tuh kayak ini lagi dong buat gue kayak oh gue harus bekerja bersama teman-teman gue yang jauh lebih junior gitu hmm. lalu kemudian pada perkembangannya muncul lagi nih gue yang tadinya anak korporat banget gitu ya pernah lah gue riset riset ke pemerintahan tapi kini gue mungkin harus melakukan advokasi ke dinas pendidikan lah ke bupati itu sesuatu yang sangat baru tuh buat gue um. Wait, jadi uh, si advokasi ini bagian dari uh, proses lu yeah. ke untuk uh, Part masuk of ke my job in uh, being pengajar muda. Oh jadi di sananya? Iya yeah, di sananya. Di, kemana gitu akhirnya? Oh dulu dapatnya di Tulang Bawang Barat pula gitu kan. Padahal Dimana sebagai itu? itu di Lampung sebenarnya okay. deket. Huh? Cuman kan dulu gue ekspektasinya kayak kayu gitu. Uh indahnya sama era selatan tiap hari diving gitu kan. <laughs> Agak-agak lari memang ya jangan diikuti. <laughs> <laughs> Namun Tuhan mengirimkan gue tepat ke mana yang gue butuhkan gitu, bukan gue yang mau hmm. gitu kan. Jadi tulang bawang barat. Kalau dibilang indah, indah sih. Tapi maksudnya ya bukan dalam keindahan yang wow oh, dar 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 ada laut, ada gunung gitu. Tapi menurut gue ya itu di situ gue belajar gitu. Jadi gue bener-bener hmm. keantah berantah dari yang anak kelapa gading. terus di kampus di corporate lalu di sini gue belajar nih yang katanya gue mau berbakti untuk Indonesia itu hmm. gue tinggal di daerah uh, transmigran nah itu udah udah nyemplung kemana-mana tuh ada orang Lampung ada orang Jawa ada orang Bali uh, gue bisa dibilang di situ minoritas juga kan tinggalnya hmm. tapi somehow gue tinggal host fam gue adalah gembala sidang satu gereja kecil di sana hmm. yang bapak gue tuh orang Kupang Ibu gue orang Jogja, tapi asli Lampung gitu. Jadi menarik banget tuh gue mulai mulai berasa kayak, oh gitu ya rasanya ya tinggal sama orang yang beda gitu. Karena kan ini benar-benar tinggal setahun kan. Hmm. Dan yang lebih menarik dulu host fam gue nih ada dua karena uh, apa namanya yang satu nih bisa dibilang kayak pemuka agama situlah tapi guru juga gitu. Hmm. Tapi karena daerah situ cukup gue nggak bisa naik motor, akhirnya terpaksa gue pindah nih ke desa sebelah gitu. For the sake bisa bisa mengejalani program lah. Nah lucunya si bapak host fam gue yang sebelumnya ini itu tuh memastikan gue tuh bisa beribadah karena dia tahu di desa dia tuh nggak ada gereja gitu. Jadi dia nganterin tuh spesial. Di daerah kebanyakan uh, muslim, muslim semua, ya, ya, ya. yang sebelah nih nyampur nyampur gitu. Hmm, hmm. Deket sih sebetulnya. Cuman dia memastikan gue bisa beribadah. Jadi dia sampai nganterin gue ke bapak gue yang sekarang ini nih. gitu hmm. yang host fam yang baru nitip hmm. gitu ya nih uh, ada ibu guru dari Jakarta tolong ya dititip apa supaya bisa beribadah gitu itu kan kayak wah gila ya katanya kan so called orang Lampung tuh sangat agamis ada ada prejudis prejudis gitu tapi hmm. ya gue ma- malah mengalaminya baik kok gitu Jadi nggak semua yang katanya katanya itu kalau nggak bener-bener dirasain hmm. itu tuh bener gitu. Nah itu tuh mulai jadi cikal bakal tuh. Dijalani langsung sendiri. Dijalani langsung gitu. Dijalanin langsung, gitu. Karena kan di Sabang Merauke kita percaya ya toleransi itu nggak cukup cuma diajarin. Itu harus dirasakan, harus dialami. Nah itu hmm. gua ngerasain pertama di situ. Nggak cukup cuma diajarin, harus dirasakan, harus dialami. Yes. Tadi lu bilang meskipun ya bukan hal Mahera Selatan seperti tadi lu bilang, tapi justru lu ditempatkan di tempat yang lu butuhkan bukan yang lu inginkan. Iya. Yep. <laughs> Kenapa lu bilang itu yang lu butuhkan? Apa yang terjadi? Ya, mungkin selain tadi contoh tadi, tapi apakah ada hal lain yang membuat itu sampai bilang begitu? Uh, di sana gue mungkin bisa bilang 
kayak sabbatical leave gitu ya bahasa kerennya. Hmm. Tapi gue ngerasa di sana belajar hidup sih, kayak belajar bahwa privilege gue tuh nggak ada gunanya kalau gue nggak relevan dengan sekitar. Pendidikan gue juga mau apa sih tinggi-tinggi kalau akhirnya tuh cuman buat satisfying gue sendiri. Gue ngelihat dedikasi guru-guru gue, kepala sekolah, kemudian juga e, kayak apa ya bisa dibilang penggerak-penggerak masyarakat di sana. Gak gampang. Pada saat ngerasainnya tuh tentu ada ya. Maksudnya kayak gue mengeluh, gue questioning gitu. Hmm. Kayak kenapa sih, kenapa sih gitu. Tapi kayak kalau gue reflect back. Oh iya, gue emang perlu ngejalanin sequence hidup itu gitu. Ada ada nggak momen tertentu di selama di sana yang yang gue yakin ada banyak sih, cuman yang one of the most memorable gitu yang kayak betul-betul jadi kayak aha momen lo gitu yang banyak sih hmm. sebetulnya. Gue yakin banyak sih. <laughs> <laughs> makanya gue tanya, makanya gue tanya one of gitu. Gue yakin ada lebih dari satu sih gitu. Oh ini mungkin nyambung ke hmm. uh, kenapa gue milih. S2 gue tuh non-profit management. Jadi kan um, kalau teman-teman pengajar muda mungkin ceritanya kan pasti banyak ya anak-anaknya menang lomba, kepala sekolahnya dedicated, itu tuh menurut gue tuh kayak udah biasa banget gitu. Bukan gue mengecilkan, tapi hmm. kayak itu tuh emang pasti ada gitu. Kita nggak ketemu hmm. aja kalau misalnya nggak diberitakan. Hmm. Tapi kalau gue personally, aduh kenapa ya? <laughs> kalau gue personally kayak gue ngelihat host fam gue nih kan gembala sidang. Gembala sidang itu tuh kayak punya kalau di Kristen dia uh, memberikan perpuluhan. Jadi 10 memberikan? persen perpuluhan kayak zakat gitu. Oh, okay. Kalau perpuluhan tapi 10% dari apa yang dia punya. Hmm. Gue tahu nih Bapak Ibu gue tuh bukan orang yang berkecukupan, tapi ke waktu gue somehow tuh ngelihat kayak ada laporan di warta jemaatnya gitu, hmm. da, ada reportingnya gitu. Hmm. Dan ini kan termasuk hamba Tuhan yang nggak terlalu apa ya? Ya berkecukupan lah gitu dalam tanda kutip ya dalam materi. Hmm. Tapi gue ngelihat di kolom dia ngasih perpuluhan itu tuh selalu ada seberapapun. Hmm. Kayak exactly ya pasti itu 10 persennya dong karena gue tahu gitu. <laughs> Terus tapi gue ngelihat hari-hari nih orang nih kayak kok bisa ya bagaimana Tuhan mencukupi dia gitu. Hmm. Jadi kayak gue tuh gemes gitu kalau ngelihat kayak gereja-gereja dengan fasilitas yang sudah lebih bagus dengan privilege hmm. yang lebih bagus itu masih mengeluh kayak Tuhan berikan kami berkat gitu kayak hmm. ini tuh salah satu yang tiba-tiba tuh uh, menjadi aha momen gue kayak bertahun-tahun kemudian bahwa organisasi non profit itu memang harus di manage dengan baik termasuk religious based non profit hmm. itu itu tuh kayak gue ketemu tuh karena Pada akhirnya ketik bener nggak kalau gue bilangin kepada akhirnya um, ketika sudah uh, ada lebih dari satu lebih dari dua orang ter dua orang lebih lah gitu dan apa terlepas nama legalnya apa gitu ya, ya. ya butuh pengorganisasian gitu. iya betul Mm-mm. pengelolaan lah gitu betul, ya betul betul hmm. Um, eh, lu eh, ngajar kalau ke anak-anak itu ngajar ke kelas berapa ngajar dulu, apa dulu OSD ngajarnya kita hmm. di SD tapi hmm. karena sekolahnya uh, cenderung kecil gue bahkan pernah jadi guru agama bo eh, guru, guru agama ag- guru, guru agama, agama Kristen dong eh, <laughs> karena muridnya cuma kayak berapa ya dulu kelas gue tiga kayaknya yang Kristen gitu hmm. jadi ya udah gue terpaksa menjadi guru agama cadangan gitu nah. tapi yang ngajarnya uh, matematika juga ppkn uh, mostly si bahasa Inggris gitu jadi hmm. kadang-kadang ya pemain cadangan kelas, juga kelas berapa sih gue megang kelas besar jadi kelas 4 sampai kelas 6 oke okay. tapi khusus yang agama itu dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu dan kalau dari interaksi dengan murid-murid itu nah itu juga apa? mengantar gua tuh untuk perjalanan yang ke Sabah Merauke karena gua ngelihat ya murid-murid gua itu kan yang tadi dari daerah transmigran hmm. bahkan ketika dari SD aja tuh suka udah ada omongan kayak bu bu uh, jangan main sama si itu tuh dia tuh orang ini suka begini gitu <laughs> dengan menyebut suku tertentu dan Uh, apa namanya judgement tertentu uh-huh. tuh kayak paling anak-anak kelas 4 SD kelas 5 SD gitu tapi on the other hand ada murid gue yang dari geng berbeda kan dari yang desa sebelah juga bilang gitu bu bu si itu tuh begitu banget sih orang itu sih ya gitu padahal mereka hari-hari tuh emang nggak pernah di prak gitu ketemu huh. ngobrol gitu jadi kayak dari jauh dari jauh dan itu kan inherited prejudice ya yang orang tuanya turun 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 Ya udah kalau memang mereka nggak pernah punya kesempatan untuk mengkonfirmasi, 
ya udah mungkin sampai dia punya anak lagi ya begitu gitu nah di situ juga lumayan menggelitik tuh karena gue kan juga sempat mengalami hal serupa ya hmm. maksudnya gue sebagai uh, ya itu tadi Cina Indonesia gue kadang-kadang juga ada denger gitu dari keluarga-keluarga hmm. jangan ini sama orang ini karena itu gitu hmm. nah tapi kan pas lagi-lagi pas di kampus gue ketemu yang mini Indonesia nggak begitu kok nggak semuanya gitu nah, nah, itu nah. karena gue ngalamin kan nah ternyata teman-teman co-founder Sabang Merauke juga mengalami hal serupa tuh Jadi hmm. pada saat pas banget gue balik, udah selesai Indonesia mengajar, Kak Ayu lagi presentasi di salah satu kompetisi, terus gue tuh kayak, gue harus bantu. Hmm. <laughs> terus kayak, padahal gue agak-agak SKSD nih sama Kak Ayu, gue cuma tahu kan uh, Kak Ayu tuh alumni angkatan pertama, gue tuh sama sekali nggak kenal, nggak pernah kontek-kontekan, tapi kayak ya udah gue nyamperin aja, halo Kak Ayu, gue mes ke angkatan tiga, lalalala, gue pengen bantu dong. <laughs> udah gitu and then sampai sekarang oh, jadi itu uh, sabang merok itu justru right after setelah yes, balik itu right langsung after. ya yeah. Yeah. jadi mungkin kayak ya itu pas pertama kali gue bilang gue mau bantu itu kayak semacam ada dorongan bahwa kayak ya mungkin this is the time gitu kayak setelah yang tadi gue mencari-cari apa yang mau gue kontribusikan buat Indonesia gitu hmm. ya udah ini mungkin momennya ini mungkin waktunya ya aja say yes gitu hmm. tapi tuh abis itu lo cabut lagi cabut, uh, ambil S2 oh itu udah berapa tuh gue baru ambil S2 tahun, tahun lalu oh itu berarti udah udah oh, udah udah tujuh tahunan ya, setelahnya ya? ya jadi oh. selama tujuh tahun itu lo uh, ya aktif di, 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 di Sabang Maroke ya bisa dibilang itu ex school serius lah <laughs> ex school serius iya <laughs> <laughs> Um, Oke, okay, gue tadi kan gue sempat nyebut tuh yang lagi S2 nih. Kita fast forward sebentar ke situ, Boleh. gitu ya. Um, mungkin nanti kita harus balik lagi se- ke-, ke Sabang Merauke s- sendiri. Tapi apa yang setelah sekian um, lama lo aktif di Sabang Merauke, tapi lo akhirnya memutuskan untuk sekolah lagi ngambilnya tadi non profit? Dari uh, beberapa teman, beberapa mentor, kadang-kadang bicara toleransi itu overrated gitu. Sebenarnya hmm, apa sih maksudnya? arti toleransi? Kayak kan kayak jadi apa nih kalau toleransi kalau misalnya gua nggak setuju gua harus ikutin lo gitu. Atau misalnya toleransi itu jadi kayak melemahkan kepercayaan kita. 